எக்ஸலண்ட் இப்போ வந்து பைப்பிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சரி இது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கமேண்ட் கொடுக்குறோம் டிஐஆர் அப்படின்னு ஒரு கமேண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த கமேண்டுடைய அவுட்புட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கேயே ஸ்க்ரீன்லேயே நமக்கு அவுட்புட் வருது ஓகே இந்த பைப்பிங் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கமேண்டுடைய அவுட்புட்டை வேற ஒரு கமேண்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் இது ஒரு வேற ஒரு கமேண்டு இந்த மாதிரி இதனுடைய அவுட்புட் எகெயின் ஸ்க்ரீனுக்கு வரலாம் அல்லது வேற ஒரு கமேண்டுக்கு உண்டான இன்னொரு கமேண்டுக்கு அதை இன்புட்டாக அனுப்பலாம் ஸோ இந்த ஏரியாவை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைப்பிங்னா என்ன நார்மலாக ஸ்க்ரீனுக்கு வர்ற அவுட்புட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பைப் வழியாக வேறு ஒரு கமேண்டுக்கு இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மோர் அப்படின்ற ஒரு கமேண்ட் இருக்குது இதை பார்க்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பேட்ச் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து சில வேலைகளை ஆட்டோமேட் பண்ணும்போது ஒரு கமேண்டுடைய அவுட்புட்டை எடுத்து வேற ஒரு கமேண்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதிலிருந்து வர ரிசல்ட்டை எடுத்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு இந்த சாம்பிள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது சரி இப்போது டிஐஆர் நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்தோம்னா இப்படி வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஐஆர் இந்த சி ட்ரைவில் இருக்கிற எல்லா டெக்ஸ்ட் ஃபைலையும் லிஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்லாஷ் எஸ் அப்படின்னா எல்லா சப் டைரக்டரிலையும் போய் என்னென்ன டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இருக்கோ எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இது எப்போ நிற்கும் இப்போ எனக்கு வேணுங்கிற ஃபைல் இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியாது பாருங்கள் இது பாட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது சரி இப்போது இதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ரீட் மீ ரீட் ஸ்டார் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவே ஏகப்பட்டது இருக்குது சரி இந்த மாதிரி டைமில் இந்த அவுட்புட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மோர் அப்படின்ற கமேண்டுக்கு நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்லைங்களா இதை எல்லாத்தையும் தூக்கி இது கொடுக்குறேன் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ பாருங்கள் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஓகே அந்த அவுட்புட்டை மோர் அப்படின்ற கமேண்டு வாங்கி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பேஜ் நம்ம விசிபிலிட்டி வர்ற மாதிரியான ஒரு பேஜ் வர்ற அளவுக்கு வந்துட்டு மோர் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு கர்சர் பிளிங்க் ஆகி நமக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இப்போது நான் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அடுத்த பேஜ் வரும் இன்னொரு முறை ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணால் அடுத்த பேஜ் வரும் அப்போது இந்த மோர் கமேண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அவுட்புட் வர்ற இடத்துல நம்ம பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி மோர் கமேண்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்போ அந்த மோர் கமேண்ட் என்ன பண்ணுன்னா பேஜ் பை பேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மோர்னுடைய ஹெல்ப் என்னான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ மோர் மோர்னால் டிஸ்பிளேஸ் அவுட்புட் ஒன் ஸ்க்ரீன் அட் ஏ டைம் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது டிஸ்பிளே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கமேண்டுடைய அவுட்புட்டை டைரெக்டாக ஸ்க்ரீனுக்கு அனுப்புறதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கமேண்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் எப்படி யூஸிங் பைப் சிம்பல் இது வந்து பைப் சிம்பல்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஐஆர் கமேண்டினுடைய அவுட்புட்டை பைப் பண்ணி மோர் கமேண்டுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்போது இதிலேருந்து எல்லா லைனும் இதுக்கு போயிடும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு பேஜ் பை பேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணுறாரு நான் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அடுத்த பேஜ் கண்டென்ட் வருது ஏன் அடுத்த பேஜ் கண்டென்ட் வருது இந்த மாதிரி எவ்வளோ வரும் மொத்தமாக எல்லாமே எல்லா கண்டென்ட்டும் தீர்ந்து போகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி பேஜ் பை பேஜாக வரும் சரிங்களா ஸோ இது நம்மளுடைய பேட்ச் ப்ராசஸிங்க்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ இது பைப்பிங் கான்செப்ட் இது ஒரு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ நீங்கள் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ